오늘은 명동 칼국수 스타일의 겉절이를 한번 해보려고 해요 잘라 주시면 잎잎이 이렇게 이렇게 됩니다 자 이렇게 잎을 다 분리해 주신 다음에 너무 큰 애들만 좀 잘라 주시면 됩니다 먹기 편하게 이렇게 자르는 것보다 이렇게 하는 게 조금 먹기도 편하고 맛도 있어요 요런 푸른 부분은 된장국용으로 빼두시는 분들도 계신데 뭐 겉절이 좋아하시는 분들은 이런 그냥 사용하셔도 됩니다 자 배추 절인 다음에 어차피 또 한번 헹궈 줘야 되기 때문에 바로 절일 수 있게 한번 들어가 볼게요 자, 굵은 소금 한 컵입니다 소금 한컵 들어갔고 물물 물 1리터 넣습니다 소금물에 절여준다는 생각으로 지금은 조금 이렇게 섞어 둘 거고 자 소금물에 잘 섞어 놨습니다 최소 30분은 절여 둬야 되니까 얘 뒤에 놔두고 절이는 동안 양념장을 좀 만들어 주겠습니다 자 이제 김치 양념을 만들어 보겠습니다 양파는 하나 반 정도 그 생강은 한 두톨 마늘 완전 이렇게 잡아서 한 주먹 반 정도 일단 갈아 줄 거니까 잘 갈릴 수 있게 양파만 좀 적당하게 썰어 줄게요 자 오늘은 믹서기로 엄청 곱게 갈게 아니라서 도깨비 방망이 이런 거쓸 거고요 믹서기로 가실 거면 엄청 곱게 가실 필요 없습니다 그냥 드륵 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 뭐 이런 식으로 이게 한 번에 많이 들어가면 잘안 갈릴 수 있으니까 멸치 액젓이랑 까나리 액젓을 쓸 거예요 하나만 있으시면 하나만 쓰셔도 되는데 저는 두개 있을 때는 두개 쓰는 게 조금 맛이 더 좋더라고요 까나리 액젓 반컵 멸치 액젓 반컵 그래서 토탈 한컵 새우젓 한 숟가락 설탕은 흰설탕이나 황설탕이나 상관없나요? 어, 네 전혀 상관없습니다 물엿 하나 설탕 넣는데 물엿은 왜 넣는 거예요? 물엿이 좀 끈적해서 배추에 양념이 잘 붙게 해줄 수 있는 역할을 합니다 물엿은 김장김치 이런 데 넣으시면 안 돼요 뭐 부추김치, 겉절이 이런 데만 넣으셔야지 김장김치에 들어가면 이거 김치 망합니다 그리고 사실 안 들어가도 되는데 우리 명동 칼국수의 그좀 싱크로율을 높이기 위해서 한 꼬집만 양파를 넣으면서 갈아줄게요 고춧가루를 지금 넣고 섞어 줄게요 자, 굵은 고춧가루 한컵 반 그리고 색깔 이쁜 가는 고춧가루 한반 컵만 넣겠습니다 제가 아까 고춧가루를 같이 안간 거는 같이 갈면 너무 뻑뻑해질 수가 있어서 갈아 둔 다음에 이렇게 다해서 섞어 줄게요 겉절이는 익혀 먹는 게 아니니까 찹쌀풀이나 뭐밥 이런 거 없이 해도 괜찮습니다 한 30분 정도 절여줬더니 숨도 확 죽고 두꺼운 애들도 이렇게 말랑말랑해집니다 잘 절여진 거예요 이제 얘를 물에 한 3, 4번 헹구고 그 다음이 중요한데 헹군 다음에 이런 체반에 올려서 한 15분에서 30분 정도 물기를 좀 빼줘야 돼요 안 그러면 이 양념이랑 비볐을 때 물이 또 나오기 때문에 꼭 물을 빼주는 과정을 거치셔야 됩니다 자 이렇게 절인 배추 체반을 올려놓고 한 30분 정도 지나니까 물이 이만큼 나왔어요 요물 버려주시고 양념에 묻혀 보겠습니다 양념 만들어 온거 전부 다 넣으면 되나요? 아 그거는 해보시면서 하세요 이게 비율만 제가 그렇게 맞춰 드린 거고 배추 양이 너무 적은데 양념을 다 많이 넣고 이러면 짜질 수도 있으니까 묻혀 보시면서 하시는 걸 추천드립니다 지난번에 사둔 부추가 있어서 한 3분의 1단 정도? 얘뭐 절이지도 않았고 어차피 이 양념에 젓갈이 들어있으니까 같이 버무려서 아삭한 맛이랑 색감을 좀 내줄게요 
아, 간 너무 잘 됐습니다. 자, 이렇게 총에 야무지게 옮겨 놓고 라면, 칼국수, 짜파게티 이런 거 하실 때푹 드시면 돼요. 얘는 요렇게 해 놓고 냉장고 등한 한나절만 숙성되면 진짜 맛있는 맛이 나옵니다. 자, 칼국수집 겉절이 완성해 봅니다. 아, 이 칼국수 어쩌려고 보니까 명동 칼국수 빨리 끓여야겠습니다. 